Hello， 大家好，我是 Martin。今晚带大家来看一看越南的海滨城市归仁市的夜景。现在我已经到达归仁市，这里是归仁市的海边，非常漂亮的沙滩。现在已经是晚上八点多钟了，但是还有很多大人和小孩子在沙滩上面玩耍。年轻的女孩子们在街边漫步。归仁市的沙滩也很长，绵延几公里。大家可以看到前一方有灯的地方，啊，全部都是沙滩。说起越南的海滨城市，大家可能对岘港和芽庄比较熟悉，但是很少有人听说过归仁这个地方。但是归仁与岘港和芽庄并称为南部沿海地区三个商业和旅游中心，它的地理位置在岘港和芽庄的中间，靠芽庄近一点。这里是归仁市最大的露天广场，就在海边。我们可以看到对面有一尊雕像。等会我们过去看看这尊雕像的人物是谁。这尊雕像是二零一七年落成，高十五点五米，用青铜制成的。好，我们现在穿过马路来到雕像边。从下面的文字可以看到，这是阮生社和阮碧城的雕像。阮碧城就是胡志明，阮生社是胡志明的父亲。这是父子俩在这里会面时候的场景。据说这是他们人生最后一次会面。广场旁边的绿化做得非常好，后面这条街就有点嘈杂。左边这个灯红酒绿的地方就是一个大型酒吧，我们过去看看。音乐很嗨，但是没有几个客人。看来受疫情的影响还是挺大的。广场旁边的公园里有很多人在散步，还有年轻的情侣坐在长凳上面玩手机。现在我们穿过马路去广场的另外一个角落看看。这个角落有很多儿童玩的玩具车。如果你只想赚一点小钱的话，这在越南是一门不错的生意。你只需要买几辆儿童车，在节假日的时候，一天可以收几百万越盾，相当于几千块钱人民币。
现在来到了另一个地方，和刚才那个海滩是在同一个海岸线，距离两公里左右。这里吸引我的地方是这一片玫瑰花，都是假花，每一朵里面都有灯，所以这里适合晚上过来参观。一样的也很漂亮的沙滩，沿着沙滩有很多年轻人坐在这里聊天、看海。也有小女生在这边拍照，然后情侣也很多这个路上的观光车特别多，这里也是另外一个雕像，具体是什么意义我不太清楚，但是看样子应该是纪念和平解放。因为还要赶路去岘港，所以不能在这里待太久了。不知道大家对归人的印象怎么样？感谢大家的观看，我们下期再见。